Xin chào xin chào, đại dương bao la rộng lớn ẩn chứa đủ các kiểu bí ẩn luôn Ta nói dù khoa học công nghệ có tiên tiến cơ mấy thì mới khám phá được có 5% mà thôi Bạn có biết về 5% này chưa? Ngay bây giờ hãy cùng thế kỷ 2 điện qua ngay những thứ kỳ lạ được trục dưới dưới đáy biển Ta nói từ cung vàng, địa ngọc cho đến UFO Tất cả sẽ xuất hiện ngay trên màn ảnh của bạn Chân chơi gì nữa cùng điện qua ngay và lượng nha Những thứ lạ đời nhất được tìm thấy dưới đáy biển UFO dưới đáy biển Bontic Ủa? Alo? UFO phải trên trời chứ ở đây là đáy biển mà Đúng, đáng lẽ nó phải ở trên trời Nhưng mà người ta lại tìm thấy nó dưới đáy biển mới ghê đấy chứ Vào năm 2012, một đội săn tìm kho báu ở Thụy Điển đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc Mấy anh này tìm ra một vật thể lạ có hình dạng giống như là UFO dưới đáy biển vùng biển Bontic Vụ phát hiện chấn động này là nhờ chuyên làm biển tìm xác con tàu chở rượu Thầy nói rượu đâu không thấy mà thấy được UFO mới đỉnh nữa chứ Điểm lạ nhất của vật thể này là có khả năng làm mất tín hiệu tất cả các thiết bị đến gần nó trong phạm vi 200m đó nha Bạn thấy làm sao? Đến ngay biển bon tích để tìm hiểu thử liền nè Đại bác tàu cướp biển 500 anh em đâu? Rồi đây lụm hàng thôi Ta nói không chỉ đại bác mà vũ khí cũng ê hề luôn nha Được biết số vũ khí này nằm gần 300 năm dưới đáy đại dương Được trục vớt vào năm 1996 Thần thế của mấy em này cũng hơi bị oxalat luôn đó nha Chúng là của băng cướp biển Black Bear Nhóm hải tặc một thời lòng hành khét tiếng Có tổng cộng 31 khẩu súng đại bác với nhiều kích cỡ khác nhau Lớn nhất là khoảng 1360 kg đó Hơn 250.000 vật thể cùng trên con tàu Queen Anne's Revenge Nguyên nhân tàu đắm đã được cho là bị mắc kẹt ở vùng biển Bắc Rolina vào năm 1718 đó các bạn ừ, đúng là tàu cướp biển khét tiếng có khác hen, vũ khí cũng khét lẹt luôn Đài tưởng niệm 8.000 năm tại Nhật Bản Không chỉ là ngôi nhà của các loại thủy tộc nguy hiểm Vùng biển ngoài khơi đảo Yonaguni, Nhật Bản có nổi tiếng là bùn nước bí ẩn nhất trên thế giới đó các bạn cũng tại đây vào năm 1980, một thợ lặn người địa phương đã phát hiện ra một điều kỳ diệu. Một công trình băng đá nguyên khối có dạng kim tự tháp với nhiều cục đá thẳng đứng, những cấu trúc cổ xưa và những tảng đá có hình thù kỳ lạ. Là lùn ghê mọi người ơi, nó có bề mặt gô ghê như là tự người nằm dưới đáy biển vậy á. Công trình dưới đáy biển này sau đó đã được các nhà khoa học xác nhận là đài tưởng niệm Yonaguni có niên đại khoảng 8.000 năm. Chù chòa, xưa dữ luôn hỉ. Con đường đá Bimini Đường đá nằm dưới biển luôn, chữ dần ha các bạn, đúng là thế giới dưới đại dương có khác Nằm ở ngoài khơi quần đảo Bahamas, vùng đáy biển Bimini tồn tại một công trình kiến trúc kỳ lạ Còn được biết đến với tên gọi là con đường Bimini Đây là tạo vật của tự nhiên hay là kiến trúc nhân tạo, chưa ai biết luôn các bạn ơi Con đường này hiện diện khá nhiều dấu vết của bàn tay con người Như là có góc cạnh gõ gàng, có các phiến đá sắp ngay hàng thẳng lối rồi các dấu vết đục đéo các kiểu U không lẽ lâm cung Hồi chịu luôn á các bạn ơi Ai biết thì khẩm minh nói cho thế kỷ 22 biết với nha Được biết con đường đá này cách đây sương sương cũng khoảng 10.000 năm trước công nguyên Đâu có xa lắm đâu hiên Thành cổ 9.500 năm Bạn nào hay coi phim Ấn Độ không Mà dặn phim hồi xưa hồi xưa ở nhà Hồng Trần thấy cái thành cổ này, chù chòa, thành này cũng tầm 9 rưỡi năm thôi chứ mấy. Nó có tên là thành cổ Khambat. Năm 2001, các nhà khoa học đã vô tình phát hiện ra dấu tích thành cổ này dưới đáy biển, ngoài khơi biển Gujarat của Ấn Độ đó các bạn. Nếu tính sương sương thì thành cổ Khambat này có độ tuổi vượt qua các nền văn minh đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã từng biến mất cách đây khoảng 5.000 năm trước đó nha. Vì diệu, hồng lẹ đáy biển có chất báo quán ta. Thành phố của người Hy Lạp Cổ Có thể khẳng định đây là một trong những phát hiện dưới biển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại luôn nha Sau 4 năm tìm kiếm, vào năm 2000, một nhóm các nhà khảo cổ đã tìm thấy được thành cổ Heraklion Tên gọi của người Hy Lạp Cổ, nằm cách bờ biển Ai Cập 6,4 km và chìm sâu dưới đáy vịnh Abokia Các nhà khoa học đã từng trục vớt lên hàng trăm hiện vật có giá trị lịch sử cực kỳ như là neo tàu, quan tài bằng ngọc và nhiều tàu thuyền cổ đại Heraklion là một thành phố hải cảng nổi tiếng, là đầu mối giao thương nhộn nhịp của hai nền văn hóa Hy Lạp và Ai Cập cổ đại. Well, well, well. 
sông dưới biển Mexico. Ồ, người ta có câu nước sông không phạm nước giếng vậy mà cái này... Ờ ha, cái đây là nước sông và nước biển mà, cơ mà cũng lạ lùng thiệt đó chứ các bạn ha. Là một trong những con sông kỳ lạ nhất trên thế giới, dòng sông ngầm ở Mexico thật sự là một kỳ quan gây kinh ngạc cho bất kỳ ai có dịp chiêm ngưỡng. Trong chuyến khảo sát dưới đáy biển, một nhóm thợ lặn đã phát hiện ra con sông ngầm bí ẩn này. Theo các thợ lặn có mặt tại đây kể lại, dòng sông này nhìn không khác gì các con sông khác trên mặt đất, nhưng tầng thủy sinh, lá cây đụng và thậm chí nó còn có cả những cành cây đụng hai bên bờ sông kìa. Sông ngầm Senot Atelita được hình thành bởi sự sụp lúng của nền đá vôi cho tác động của luồng nước ngầm bên dưới đáy biển đó các bạn và ngăn cản giữa hai lớp nước mặn và ngọt là một lớp khí mỏng kêu là Hiro Sunfua càng khiến cho cảnh tượng nơi đây trở nên huyền ảo đến siêu thực luôn Ừ, là chưa là chưa Thành phố cổ bị mất tích qua ca Ấn Độ Ồ ui Nãy giờ, sơ sơ cũng mấy cái thành bài lâu đài với kiến trúc hoành tráng các kiểu, đúng là đại dương vi diệu. Năm 2002, một số di vật cổ từ thành phố bị mất tích trong truyền thuyết qua ca đã được tìm thấy ở độ sâu gần 40 mét dưới nước của vịnh Cam Bay, ngoài khơi bờ biển Ấn Độ đó các bạn. Giới khoa học cho rằng qua ca bị chìm xuống biển sâu sau một trận động đất dữ dội cách đây 9.500 năm. Với niên đại này, thành cổ Waka thậm chí còn có lịch sử cổ hơn chữ cổ, xưa hơn nhiều so với nền văn hóa phương Tây nữa đó chứ. Siêu khuẩn cổ đại dưới đáy đại dương Công nghệ ngũ đông cũng phải chào thua mấy em này nha mọi người. Năm 2012, một nhóm các nhà khoa học Đan Mạch và Đức đã phục sinh thành công một loại vi khuẩn cổ đại từ lớp trầm tích nằm sâu ở 28m dưới vùng biển Thái Bình Dương. Thật đáng ngạc nhiên hơn là trải qua 70-80 ngàn năm, chúng vẫn còn sống dù là đang trong trạng thái ngủ đông. Ta nói dưới đáy biển sâu, vi khuẩn phải chịu một áp suất rất lớn, hầu như không có tia sáng nào có thể rọi tới và oxy cũng là thứ cực kỳ xa xỉ. Vậy mà mấy con con này có thể tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Bái phục bái phục! Cung điện chìm dưới đáy biển này làm nhớ tới thủy cung viên bên Phú Quốc nè các bạn Các bạn đã đi chưa? Comment cho thế kỷ 22 biết với nhà Cái này nguyên Nga hơn rất 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 nhiều lần luôn Sau 1.600 năm chìm dưới bờ biển thành phố Alestria Trong vùng nước vịnh Abokia Cuối cùng cung điện nguyên Nga tráng lệ của nữ hoàng Ai Cập Cleotrapat năm 1998 đã được phát hiện ra Bên trong hoàng cung của nữ hoàng, các thợ lặn đã tìm thấy hàng ngàn cổ vật lịch sử trong đó có rất nhiều tượng dân sư, nhiều kết cấu kiến trúc đá tranh đít lớn. Đáng ngạc nhiên là tất cả cổ vật được tìm thấy được bảo tồn trong tình trạng nguyên vẹn, gần như hoàn hảo qua hàng ngàn năm luôn các bạn ơi. Quần thể đá bí ẩn ngoài khơi bờ biển Cuba Vào năm 2001, một đội thợ lặn tìm kiếm kho báu đã phát hiện ra một quần thể kiến trúc bằng đá bí ẩn nằm ngoài khơi phía tây của bờ biển Cuba. Công trình siêu to khổng lồ này rộng tới 20 km vuông, chìm dưới đáy biển ở độ sâu 600 m, được tìm thấy bao gồm các kiến trúc, kim tự tháp và các tòa nhà nhân tạo được tạo thành từ khối đá lớn có dạng hình tròn và vuông góc. Theo các chuyên gia, đây là một kiến trúc không thể tồn tại nếu căn cứ theo niên đại khoảng 50.000 năm trước, bởi nếu quả thật đúng là kiến trúc do con người tạo ra thì rất có thể đây là công trình kiến trúc tiên tiến nhất của loài người lúc bấy giờ. Nếu không muốn gọi là một siêu đô thị hiện đại, theo cách nói của người hiện đại ngày nay, xịn quá xịn luôn. Sau khi điểm qua tớp những thứ kỳ lạ được trục vớt trên đáy biển, các bạn cảm thấy ấn tượng với thứ nào nhất? Hãy comment ngay bên dưới cho thế kỷ 22 biết với nhà. Và đừng có quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!